السلام عليكم مرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الوصفة ديال البريوات في الفرن غنعملوهم بالحشوة ديال القيمرون مقادير جد بسيطة طريقة جد بسيطة وسهلة كيف ما كتشاهدوا هنا يا كيجيو مقرمشين ولداد بزاف واهم شيء كيتوجدوا بسرعة يعني ما في طريقة جد سهلة ما فيش المقادير بزاف وكيجيو رائعين لا في المذاق ولا في المنظر كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو تجربوا الوصفة او تجبكم ونبدأ بسم الله قادير الوصفة هي 500 جرام ديال القمرون من الحجم المتوسط اللي كان كونو قشرنا حيدنا له القشرة دوزنا له الموس من الظهر في حال الطريقة هذه وحيدنا له ذاك الخيط الاسود اللي كيكون في الظهر غنحتاجو 100 جرام ديال الزيتون الاخضر اللي كان كونو قطعناه قطع صغيرة 100 الى 150 جرام ديال الشعرية الصينية خمسة ديال الفصوص ديال توم كبار اللي كان قطعوهم على جوج ونحيدو لهم القلب ديالهم نصف ملعقة صغيرة ديال الملح الفلفل الأسود السوداني حسب الذوق وأيضا شوية ديال التحميرة غنحتاجو تقريبا ربعة ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون والورقة ديال البسطيلة أنا غنستعمل هاد النوع هذا لأنه هو اللي متوفر عندي ممكن تستعملو أي نوع وممكن تستعملو أيضا الورقة اللي محضرة في الدار نحتاجو أيضا الجوج معالق كبار ديال القزبور المعدنوس نسيت ما ضفتهمش عاد جبتهم دابا نبداو ان شاء الله بالطريقه في واحد المقلات كنضيفوا زيت الزيتون اللي تقريبا واحد ثلاثه ديال المعالق الى اربعه ديال المعالق كبار من الاحسن نستعملوا زيت الزيتون ممكن تخلطوا ما بين الزيت والزبده كنفرموا الثوم فوق هذا الزيت هذه هاد الوصفه هذه ما غتستعملوا فيها لا بصله لا اي نوع من المنسمات فقط التوم والتوابل صدقوني هذه الطريقه هذه كتجي لذيذه بزاف ان شاء الله جربوها وتعجبكم ملي كيطيب الماء يعني كيغلى مزيان كنوضعوا الشعريه الصينيه في واحد الزلافه كبيره وكنخوي فوق منها هذا الماء هذا اللي كيكون طيب كنخليوهاش بزاف مجرد دقائق معدوده ما بغيناش هاد الشعريه هادي تهرى وتولي يعني رطبه بزاف فقط غير تلوى وما تبقاش قاصحه فكنخليوها تقريبا 3 الى 4 ديال الدقائق فقط نرجعوا للمقله ديالنا غنضيفوا التوابل كامله اللي هما الملح الفلفل الاسود الفلفل الحار المجروش وشويه ديال التحميره طبعا الحار كيبقى على حسب الذوق هنايا ضفت شويه ديال زيت الزيتون يعني المجموع تقريبا ربعة ديال المعالق كبار او ممكن تعملوا جوج معالق ديال الزيت وجوج ديال الزبده كنوضعوا هاد المقلات فوق نار متوسطه الى منخفضه وكنخليو هاد الزيت هادي تنسم مزيان بالتوابل وايضا بالثوم طبعا ما نبقاو مراقبين هاد الزيت هادي ما بغيناش الثومه تحرق لان ملي كتحرق كتولي مره هنايا كيف ما كتلاحظوا هاد الشعريه هادي صفيتها من الماء مزيان وقمت بالتقطيع ديالها الى قطع صغيره كل ما كانت صغيره كل ما كان احسن من بعد ما كطيب هذيك الثومه يعني مجرد دقائق معدوده كنضيفوا تقريبا واحد جوج معالق كبار الى ثلاثه من هذا الخليط ديال الزيت والثوم والتوابل الشعريه الصينيه وباش نتاكدوا بانها تبلت مزيان وتنسمات بهاد الثومه والتوابل وكنحطوها جانبا على ما نكملوا الحشوه ديالنا غنقطع القمرون قطع صغيره لانني استعملت قمرون من الحجم المتوسط الا استعملتوا هذاك الصغير بزاف ممكن يعني تستعملوا هكذاك ما تقطعوش فالقطع صغيره شي سهل العمليه ديال الحشو ديال البريوات كنضيفوا القمرون الى الخليط ديال الثوم والتوابل وزيت الزيتون كنمزجو جيدا كنوضعوا هذا الخليط فوق نار متوسطه فقط دقيقه الى دقيقتين غير مجرد يتشرب هذاك القمرون توابل ما نطيبوهش بزاف لاننا الى طيبنا بزاف القمرون ما كيبقاش فيه هذاك الطعم اللذيذ الطبيعي ديالو كنضيفوا الشعريه الصينيه للخليط ديال القمرون ايضا القزبور والمعدنوس اللي كنكونوا فرمناهم فرم جيد وايضا الزيتون الاخضر 
كنمسجو هاد العناصر هادي مع بعضها البعض جيدا باش ينسجمو كيف ما كتلاحظو الحشوة سهلة جدا ما فيهاش بزاف ديال المقادير حتى التوابل بسيطة جدا ولكن الطريقة اللي طيبنا التوم مع الزيت مع التوابل كتنسم هاد الحشوة هادي بواحد الطريقة لديدة بزاف من بعد ما كان نخلطو الحشوة جيدا كنخليوها تبرد واحد نصف ساعة باش ما تقطع النش الورقة هنا يدوبت واحد الخمسين غرام ديال الزبدة الحيوانية ضفت لها واحد ملعقة صغيرة ديال الخليط ما بين الملح اللي كيكون رطب يعني رقيق جدا جوج معالق ديال زيت الزيتون وايضا السودانيه الحاره اللي كتكون مدقوقه ممكن تستعملوا فقط الفلفل الاحمر الحلو غنخلط هذا المزيج هذا وبهذا الخليط هذا غندهن الورقه ديال البسطيله بالنسبه للناس اللي ساكنين في الخارج الا بغاو يستعملوا يعملوا البريوات باستعمال هذه هاد المربعات هذه طريقة هي هادي كنقوم بتقطيع هاد المربعات هادو الى اثنين بحال هاد الطريقة هادي هاد الورقة هادي ما كتنشفش دغيا بحال الورقة ديال الفيلو وايضا كتسهل علينا ان نستع... نحتفظ بها في المجمد بكل سهولة بالنسبة للطريقة ديال التحضير كناخدو جوج طروفة بحال هكدا ديال الورقة كنوضعو وحدة فوق وحده بهذه الطريقه هذه كندهنوا بالخليط ديال الزبده والزيت والتوابل وعفوا والسودانيه وشويه ديال الملح اللي كتكون رطبه بزاف كنوضعوا شويه ديال الحشوه اللي كتكون بردات في الطرف بحال هذه الطريقه هذه وكنلفوا الشريط ديال الورقه على شكل متلت او بريوه نتاكدوا ان الحشوه فيها القمرون يعني ما يكونش فيها غير الشعريه باش نوزعوا هذا الخليط ديال الكميه ديال القمرون على البريوات كاملين وكنطويوه بحال هذه الطريقه هذه الطريقه ديال البريوات معروفه كندخلوا هذاك الطرف الاخير في الوسط ديال في الوسط ديال البريوه من بعد ما كندهنوه بشويه ديال الزبده ما كنحتاجوا اننا نستعملوا لا بيض لا حتى حاجه لانني انا غندخلهم الفران الى بغيتو تقليوهم كتستعملوا الخليط ديال الدقيق والماء باش تلصقوا العجينه لاننا عارفين بان في اثناء القلي هاد الورقه هذه كتحل وممكن تخرج لنا الحشوه ولكن بما انني غنوضع هاد البريوات هادو في الفران ما يحتاجش انني آه نلصقهم بالخليط ديال الدقيق والماء غنوريكم هنايا الطريقه مره ثانيه يعني طريقه سهله كندهنوا بالخليط ديال الزبده والزيت والتوابل كنوضعوا الحشوه وكنطويو بحال هاد الطريقه هذه وكنوضعوا الجزء الاخير اللي كيبقى ديال الورقه داخل المثلث كنوضعوا هاد المثلثات هادو في واحد الصينيه اللي كتدخل الفرن مغطيه ببابي سولفيريزي او ورق الطبخ او كندهنوها بشويه ديال الزيت وكنوضعوا فيها هاد المثلثات هادو كندهنوهم من الفوق بهذا الخليط ديال الزيت والزبدة والتوابل كنكونوا مسخنين الفران على درجة حرارة 180 أو 375 فارنهايت وكندخلهم يطيبوا واحد المدة ديال 15 دقيقة مع المراقبة لأن الأفران ماشي فحال فحال ضروري ما نراقبهم باش ما يتحرقوش ما كيخدوش وقت طويل في الطياب بالنسبة للناس اللي بغين يجمدوهم ممكن يجمدوهم قبل ما يطيبوهم غنوريكم كيفاش لان انا بزاف ديال الاخوات كيسولوني واش ممكن نجمدو هاد الشي طبعا ممكن كنوضعوهم في واحد الكيس بلاستيكي او فوق الصينية وكندخلوهم للمجمد قبل ما نطيبوهم قبل ما ندهنهم المرة الثانية ملي كنبغيو نطيبوهم كنجبدوهم ونوضعوهم مباشرة في صينية ديال الفرن دهنوهم بالخليط ديال الزبدة وندخلوهم للفران دون ما نتسناو اننا يعني ما يبقاوش مجمدين هنايا من بعد ما طابو خداو تقريبا واحد 15 دقيقه كنوضعو شويه ديال الجبن فوق هاد المثلثات هادو او البريوات كيبقى طبعا هذا اختياري ممكن نخليوهم كيف ما هما هذا فقط للتزيين كنطفيو الفران وكنردو الصينيه للفرن باش يذوب هذاك الجبن 
وبالحراره اللي كتبقى في الفران ما يحتاجوش اننا نشعلو عليهم الفران كيبقاو في الفرن تقريبا واحد ربعة ديال الدقائق غير باش هذاك الجبن يدوب شويه ودابا غنحل لكم واحد الحبه هي بقى سخونه ما قدرتش نحلها بيدي غنجيب واحد الموس كيجيو مقرمشين لذاد بزاف طريقه سهله وبسيطه خصوصا للمبتدئات ماشي شي حاجه معقده ومقادير كثيره هاد البريوات هادو من الاحسن اننا نطيبوهم مباشره قبل ما ناكلوهم لانهم كيجيو لذاد بهذه الطريقه هذه او نحتفظوا بهم في المجمد نهار اللي نحتاجوهم نجبدوهم كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم استفدتوا منه واعطاكم فكره جديده نقول لكم بالصحه والراحه وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم السلام عليكم